thing in the year of 2022 to everybody. Let us read right now. Second Corinthians chapter 6, verse 16. Praise the Lord. Hand in here. Uh, Sister Joseph, you can read. Uh, Sister Praise, you can, you can say after that. Sister Joseph, you can read. Thank you. और ये वर्ष 2022 का आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर इस प्रकार से हमको कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ चलेगा इस प्रकार से परमेश्वर की वाणी है परमेश्वर हमारे साथ चलेगा और परमेश्वर आप जहाँ कहीं भी रहोगे परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा इस प्रकार से परमेश्वर आज का वचन कहता है और आज हमारे साथ आप निकाल सकते हैं दूसरा कुरंथियों उसका छठा अध्याय और उसका सोलवा आयत और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं जैसा परमेश्वर ने कहा है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे अमेन इस लॉर्ड इन द ईयर ऑफ 2022 आवर गॉड इज सेइंग आई विल वॉक विथ यू आई विल बी विथ यू आई विल सिट विथ यू I will do everything, whatever you are doing. My presence will be with you. This is what our God is saying in the year of 2022 to all the people. The people are watching online. The people are hearing this word of God. और इस वर्ष 2022 को परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि आप जहाँ जहाँ जाओगे परमेश्वर आपके संग संग रहेगा आप जहाँ चलोगे परमेश्वर आपके साथ चलेगा आप जिस परिस्थितियों में जाओगे परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ चलेगी यही परमेश्वर का वचन है इस वर्ष 2022 में Praise the Lord. Hallelujah. So that um, I'm praying for the connection, network and Heavenly Father in the name of Jesus Christ. Any of the network issues coming in the name of Jesus Christ, I break right now. Call right now. In Jesus' name I pray. Amen. This is what. If our God wants to walk with us, how we can understand, how we can feel. Uh, because our mind, we had to set up, uh, you know, um, we had, first of all, our mind had to set up from the world uh, you know, life. That means we had to listen to the word of God. Then only we can feel our God is with us. Otherwise, we cannot experience the presence of the Lord. और सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से उठता है कि हमें कैसा पता चलेगा कि परमेश्वर हमारे साथ साथ है या उसकी उपस्थिति हमारे साथ है तो हमें सबसे पहला एक काम करना ये है कि हमें संसार की बातों से हमारा जो ध्यान है या हमारा जो मन है उसको अलग कर कर परमेश्वर की बातों को सुनना जरूरी है See, when you, in the year of 10, whatever God is saying, if our God is with us, that means entire the heavenly gift is with us today. Praise the Lord. That means, praise the Lord, if our mind is towards God today, we can execute the gift of God in the year of 2022 in our life. Pastor, can, I, can, can you repeat, please? Right. This is what the Bible says, okay, in the year of 2022, if our mind uh, is with God. That means our God's nature will come to us. That means the gift of God, it will come to us. In the, that when the gift of God is coming to us in the year of 2022, we can execute all the gifts of the Lord, which our God has given to you in our life. For example, the healing of gifts, the miracle gifts, praise the Lord, the gift of prophecy, the word of knowledge, everything. Mm -hmm. That means we can execute in our life in the year of 2022. Yeah. और जब परमेश्वर का मन या परमेश्वर का स्वभाव हमारे हृदय में आ जाएगा तो हमें ये समझ में आ जाएगा कैसे क्योंकि उसका जैसा स्वभाव है परमेश्वर का जैसा स्वभाव है हमारा भी स्वभाव उसी प्रकार से बदल जाएगा उसी प्रकार हो जाएगा यही परमेश्वर जो उसका स्वभाव क्या है अगर हम देखें तो चंगाई का वरदान छुटकारा का वरदान वो सारे प्रकार की जो जो तोहफे हैं जो परमेश्वर की ओर से मिलने वाले उपकार हैं वो सारी वरदानों को मेरा परमेश्वर हमारे हाथों में दे देगा in the Bible, our God was doing everything, all the miracles and everything by the Spirit of God. When Jesus Christ, the birth of Jesus Christ itself, it was by the Spirit of God, the power of the Holy Spirit. Praise the Lord, by the power of the Holy Spirit. After the birth of Jesus Christ, during the time of the baptism, there was the power of the Holy Spirit. Right? The Spirit was saying, he is my, Jesus Christ is my beloved son. Praise the Lord. Hear him. That after that, after um, the public ministry, of, during the time of the public ministry of Jesus Christ, he, Jesus can heal the sick people by the mighty power of the Holy Spirit. That means if you are having the good mind, your mind can receive the power of the Holy Spirit today in the year of 2022. 
और परमेश्वर का स्वभाव जब हमारे अंदर आ जाता है तो परमेश्वर की बातें हमारे अंदर होने लगती है जिस प्रकार से मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि शुरुआत से जब यीशु मसीह इस इस दुनिया में आया तो शुरुआत से मरियम के कोख से लेकर वो जब पैदा हुआ तो वहाँ पे पवित्र आत्मा का कार्य हुआ जब वो पिता से बातें करने लगा तो वहाँ पवित्र आत्मा का कार्य हुआ जब वो बाहर बाहरी रूप से चमत्कार करने लगा तो वहाँ पिता का पवित्र आत्मा का कार्य हुआ अर्थात जब मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा सारी बातें पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होने लगेगी और यही 2022 में होगा That's what the Bible says. Book of Proverbs, chapter twenty, verse twenty-seven. Bible says the human spirit is the lamp of the Lord that sheds light on one's uh, inmost being. Twenty twenty-seven. Man's soul, the soul of Yahweh, is the lamp of the Lord that sheds light on one's inmost being. Praise the Lord. Twenty twenty-seven. Praise the Lord, Hallelujah. That's what when I am saying, um, Sister Praisey, continuously say, okay, then only flow will come. Praise the Lord. After that, Sister Josephine, uh, immediately read. You will get a time to take. Okay, otherwise there will be a gap. When your gap is coming, the flow of Holy Spirit will get stopped. Praise the Lord. This is, I don't want to stop the flow of Holy Spirit. Okay, so this is what Bible says, Book of Proverbs, chapter twenty, verse twenty-seven. Bible says, the human human spirit is the lamp of the Lord. The the Bible says that sheds lights. On once in most being. और नीति वचन उसका बीसवा अध्याय और उसका सत्ताईसवा इस प्रकार से कहता है कि मनुष्य की आत्मा यहुआ क्या दीपक है वह मन की सब बातों की खोज करता है Praise the Lord, Hallelujah. So that everybody should have the good mind today in the year of 2022. The world people will say you cannot do it, but the Spirit of God is saying you can. Go ahead. Praise the Lord. The situation will tell you, Pastor Jody, you cannot do the ministry. Um, you know, but the Spirit of God is saying, God, God, I am with you. Praise the Lord. Hallelujah. This is what in the year of 2020, lots of people they were doing this ministry. Around 90 percent people they have stopped. I don't. Know. What is that? What is that? But you should not stop that one. We have to continue this section, praise with the work which you are doing. Along that, our God will give you new wisdom, praise the Lord. The Spirit of God will guide you. Will get you the knowledge, the power to start another ministry, praise the Lord. From gospel revival to the TV ministry, from TV ministry to the all over the nations. This is what this is a will of God in the year of 2022 towards you and me. और 2022 में आपका और मेरा जो मन है या आपका और मेरा जो स्वभाव है वो ये होना चाहिए कि परमेश्वर किस प्रकार से हमसे बातें करे या किस प्रकार से हमारे द्वारा कार्य करे जैसे कि एक एक उदाहरण के रूप में जब ये ये साल में कई लोग कई लोगों ने पिछले सालों में अपने सेवकाई को शुरुआत किया लेकिन नब्बे प्रतिशत लोगों ने अपने सेवकाई को वहीं रोक दिया लेकिन आज हम देखते हैं आज मे मुझे पवित्र आत्मा ने ये रोकने के लिए नहीं है मेरे कुछ सेवकाइयां बढ़ बढ़ती हो बढ़नी चाहिए जैसे कि जैसे कि हम आज यहां पे बैठे हैं आज यहां से उठकर शायद हो सकता है कल के दिन हम किसी टीवी में प्रसारण होगा वहां पर हम प्रचार करेंगे या उस प्रसारण से निकलकर हम सारे जगत में प्रचार करेंगे यही है परमेश्वर का मनसा परमेश्वर का स्वभाव इसी प्रकार हमें इस दो में शायद हो सकता है परिस्थितियां हमको अलग कहे परिस्थितियां कह सकती है कि ये बातें नहीं हो सकती लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहेगी ये बातें होंगी जिस प्रकार अगर मैं बोलूं कि मुझसे अगर पास्टर जॉली से मुझे अगर कहे कि पास्टर जॉली आज ये 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 मीटिंग नहीं हो पाएगा लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहेगी कि नहीं आज ये मीटिंग होगा क्योंकि परमेश्वर की मनसा यही है they could not do anything they were the, they were walking the world like they were walking in the world because of this reason they went to the sea of tiberias praise the lord to get the fish but bible says the when the spirit of god came to them book of acts chapter 1 verse 8 so just when you can take that one okay after preaching you can say the book of acts chapter 1 verse 8 bible says but you will receive the power praise the lord when the holy spirit comes on you and you will be my witness in jerusalem in judea 
Samaria and the Samaria and to end of the earth. Praise the Lord. This is what, when the spirit of God came, the, when the spirit of God is coming in your life, you are getting the entire power. Praise the Lord. The power of the Lord, the resurrection power. This power can demolish, destroy all the evil, evil spirit, all the demon, the, 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 uh, the spirit of devils, any of the satanic power which is coming against your life. The spirit of God able to demolish, can able to break all the power in the year of 2022 in your life life today. This is what I want to say. The spirit of God is coming to you. We have to renew our mind today. Praise the Lord. When you renew your mind, you will be an extraordinary person. You can see the blessings of the Lord, which is there very near to you. Such a praise. और लोग चाहे जो भी कहे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कारण यह है प्रेरित प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका आठवां अध्याय कहता है कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तब हम सामर्थ पाएंगे हालेलुया अर्थात यह हुआ कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो हमें सामर्थ मिलेगा सारे सारे बंधनों को तोड़ने का सारे शैतान की बातों को दूर करने का सारी चंगाई को प्राप्त करने का लोगों तक चंगाई छुटकारा पहुंचाने का यही हमारा यही हमारा विजन इस 2022 में होना चाहिए मेरे प्यारों कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे अंदर आएगी तब मैं सामर्थ के द्वारा वो सारे काम करूंगा जो मेरा यीशु मसीह या मेरा परमेश्वर ने मुझे कहा है करने के लिए कैन यू रीड इन हिंदी सच जॉसविन कैन यू अनम्यूट योर ऑडियो कैन यू रीड इन हिंदी परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होगे you very much okay this is what okay all the um the the people all the children um, all the disciples they were so much afraid when they renewed his, their spirit that means this is what they were doing after that they were preaching the gospel in all the places praise the lord they were not at all looking at any of the persecution any of their enemies because they themselves the spirit of god revealed them all the enemies all the satanic world is there is under their feet because of this mm. reason why they want to worry about this satan spirit praise the lord today i want to say in the year of 2022 all the satan spirit is there under your feet you nothing to worry go forward then you can see the goodness and mercy it will follow you in all the days of Amen. the year of 2022 hallelujah aur pavitra atma ko aapko वापस से आपको रिस्टोर करने दो उस उस पवित्र आत्मा को वापस आपको भर जाने दो ताकि आप क्या करोगे सारी शैतान की शक्तियों को सारी शैतान की बंधनों को जिस प्रकार हमने पढ़ा जो पवित्र आत्मा हम पर आएगा हम सामर्थ पाएंगे सा, आज ये इस 2022 के शुरुआत में मैं आप तक ये संदेश लेकर पहुंचाना चाहता हूं कि आज आपके सामने हर शैतान के बंधनों को मेरा परमेश्वर तोड़ने जा रहा है क्योंकि आप सामर्थ पाने वाले हो आप पवित्र आत्मा की शक्ति पाने वाले हो इसीलिए इस पवित्र आत्मा के साथ आप बने रहना इफ द स्पिरिट ऑफ गॉड इज कमिंग इन योर हार्ट टुडे If the spirit of God is coming to your, coming your heart today, you know you will never get worry. If entire nations are standing surrounding place of you, if if they are standing against you, you will not never get worry because you yourself you came to know already the power of the Lord. How big is my God? Praise the Lord because this God's power can destroy all the world power. Today I want to say to all the people like all the disciples. Praise the Lord. They when they see this when they saw this power in the Jerusalem temple. Praise the Lord. There be. Um, when they gathered together in in the upper room 120 people when they received this power when they tasted this power they were preaching the gospel in all the places praise the lord the persecution was there rejection was there they were not at all minding any kind of world things because the spirit of god revealed them the spirit of power is greater to power than all the power of the darkness of the world और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हम हमारे ऊपर आ जाती है संसार चाहे जो कहना है कहने दीजिए लेकिन आप आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करने दीजिए आपको पवित्र आत्मा नियंत्रण करने दीजिए जिस प्रकार उस दिन उस पेंतिकोस के दिन के समान हुआ जब 120 लोग उस उपरोठी कोठरी में बैठे थे और वे उपरोठी कोठरी में पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाए और उस सामर्थ के बाद उन्होंने हर एक बातों को शायद हो सकता है उनके सामने निराशा होगा उनके सामने 
सामने हताश होगा उनके सामने आ, हो सकता है कि वो तिरस्कार की बातें होंगी लेकिन उसके मध्य में भी अगर उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाया तो आज हम भी उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर हम यीशु मसीह के सामने खड़े रहे और उस संसार के आगे खड़े रहे ताकि उस सामर्थ को पाकर हम हम भी वैसे कार्य कर सके Bible says book of Colossians chapter 2 verse 3 Bible says book of Colossians chapter 2 verse 3 Bible says in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge in the year of 2022 this is what if you are walking by spirit today our god will give you an ability to execute his divine power in your tongue today you yourself you don't know when you are praying whether healing will happen or not but the spirit of god knows the spirit of god is saying praise god go on heal pray for the people i will heal them praise the lord heal them that means you are not doing any of the healing you are using jesus christ name the spirit of god the divine power will flow through your hand to the nations in the year of 2022 और कोलोसियो उसका दूसरा अध्याय और उसका तीसरा अध्याय इस प्रकार से लिखता है कि जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं अर्थात मेरे प्यारों उसके अंदर जो है जब आप उसके अंदर रहोगे वो वो पवित्र आत्मा का जो आग है या उस पवित्र आत्मा का जो बातें हैं जब आपके मुंह से निकलेगा आपको शायद हो सकता है समझ में ना आए कि चंगाई हुई ना हुई छुटकारा हुआ या ना हुआ लेकिन मेरे प्यारो जब आप पीछे मुड़कर देखोगे ना वहाँ पर चंगाई और छुटकारा हुआ है याद रखना जब आप अपने हाथ को लोगों के ऊपर बढ़ाओगे तो वहाँ पर चंगाई और छुटकारा होगा कारण यही है क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है Praise the Lord, Hallelujah. A book of Isaiah chapter fifty-five, verse seven. This is Joshua Nicholson saying. Book of Isaiah chapter fifty-five, verse seven. If you want to execute the divine power, what you have to do it. There is a certain criteria, dear friends. Praise the Lord. If you are walking by world life, you cannot execute the divine power. Praise the Lord. Hallelujah. This is what some people are thinking, looking at the outside things. They are saying you have to change your gold. You should not wear this dress. Praise the Lord. This and all things. But our God is looking at our heart. Praise the Lord. Our God is not at all looking in the outside things. In the year of 2022, you can you can remove everything. You can you know that leave all the you know that jewelry or anything, whatever in outside. You can leave. But the important thing, not for leaving that one. The important thing, your heart to be should be pure in Christ Jesus. This is what the Bible says. Because then only you can execute. in the divine power among the people in the year of 2022 bible says book of asia chapter 55 verse 7 bible says let the wicked forsake their ways this very modern one praise the lord and the unrighteousness their thoughts let them turn to the lord and he will have mercy on him and to our god and he will freely pardon praise this is what okay the wicked one we have to come out from your wicked mind to the lord praise the lord then only whenever you are praying to the lord our god will hear here i am praise the lord hallelujah such so, praise whatever you can you can run with no problem और और हम यशया उसका पचपनवा अध्याय उसका सातवा आयत में पढ़ते हैं और याद रखना उस दैविक शक्ति या उस डिवाइन पावर को अगर आप आ, अपने से निकालना चाहते हैं या अपने द्वारा उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात कहता हूँ सिर्फ बाहरी रूप से दिखावा या बाहरी रूप से चेंजेस करके कोई मतलब नहीं है बाहरी रूप से परिवर्तन करके कोई मतलब नहीं है जिस प्रकार पास जी कह रहे हैं कि आ, हम हो सकता है कि बाहर के सारे गहने उतार दे बाहर के सात श्रृंगारों को हम उतार दे बाहर के सारे चीज हम श्वेत कर ले, लेकिन सबसे बड़ा दू, जो दूसरा चीज है जो वहां पर काम करता है उस दैविक शक्ति या उस परमेश्वर का ईश्वरीय शक्ति में जो कार्य करता है वो है हमारा मन का चाल चलन और उस मन के चाल चलन में जब परिवर्तन होने लगेगा जिस प्रकार यशया पचपन और उसका सातवा आयत जो अभी बहन पढ़ेंगी उसमें वहां ऐसा लिखा है कि हमारा चाल चलन और सोच विचार भी बदलना चाहिए दुष्ट अपनी चाल चलन और अनटकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ही ओर फिरे वो उस पर दया करेगा वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा Praise the Lord, Hallelujah! If you are coming out from our wicked mind, praise the Lord to the Lord. Then you can see the greater treasure. Praise the Lord. What our God's plan? You can come to know. You will get the revelation in the midnight. You will get a vision. You are thinking you are alone, but you are not at all alone. 
praise the lord our god is saying the heavenly army is with you praise the lord in the year of 2022 not look at never look at the world people your father and mom you have to serve you have to respect them but anybody standing against your gospel work never look at them people will say you are a lord some people will come to your ministry they will go away praise the lord hallelujah but if you are our god is saying if anybody is leaving you praise the lord even if you are alone our god is saying you are not at all alone praise the lord i am the heavenly armies are standing surrounding the place of you book of isaiah chapter 55 verse 8 bible says for my thoughts are not your thoughts neither are your ways my ways as the heavens are higher verse mine as the heavens are higher than earth so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts praise the lord what is your expectation in the year of 2022 you are thinking you need a house our god want to get your bengal for you praise the lord you are thinking you need a house of 50 people or house our god want to give, give you minimum 500000 the 5000 people the charge for you today and you can expand you are thinking you want to preach the gospel in the new small village our god want to raise you up not only in your country to all of the nations this is our god's thoughts towards you today in the year of 2022 so chapraisi please stand sir aur is is saal 2022 mein हम हम ये ना सोचे कि हम अकेले हैं या ये ना सोचे कि हम कमज़ोर पड़ गए हाँ हो सकता है आपको दर्शन मिले हो सकता है आपको स्वप्न के द्वारा परमेश्वर बातें करें और जब आप उठ के देखो तो हो सकता है कि आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो लेकिन परमेश्वर की आत्मा इस 2022 में आपसे कहती है एक स्वर्गीय सेना आपके साथ खड़ी हुई है मेरे प्यारों और वो स्वर्गीय सेना जब तक आपके साथ है आपके सामने कितनी भी बड़ी चुनौती हो जाए शायद हो सकता है आपके देवकाई को लेकर आपके लोग विरोध में होंगे हो सकता है लोग आपको कह रहे होंगे ये झूठा है हो सकता है लोग आपके सामने नाना प्रकार की बातें कर रहे होंगे लेकिन उसके विपरीत आप याद रखना स्वर्गीय सेना हमारे साथ खड़े हुई है और वो परमेश्वर इस प्रकार से कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है क्योंकि तुम्हारे विचार और मेरे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है और जब आप जमीन और आसमान के अंतर के बीच में हम देखते हैं तो वो स्वर्गीय सेना वहां काम करती है और जब स्वर्गीय सेना वहां काम करती है हमारा परमेश्वर कहता है ये 2022 में तुम अकेले नहीं हो लेकिन उसके बीच में मेरा परमेश्वर वहां पर तुम्हारे साथ चलता है क्योंकि यह कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है अमेन Bible says, "Praise the Lord. My thoughts is greater than your thoughts. Praise the Lord. My vision and my expectation about you and me in the year of 2022, praise the Lord, is unlimited. Praise the Lord. Unlimited power. I want to hand over to you. Unlimited blessings. Unlimited word of knowledge. Unlimited healing power. The deliverance. The victory. Not only in your spiritual life, the physically, the families, in entire areas. Unlimited power going by, by the divine power. This is what our our God want to hand over to you." in the year of 2022 और परमेश्वर कहता है मेरा विचार और तुम्हारा विचार एक समान नहीं है मैं जिस प्रकार तुमको देखता हूँ और तुम अपने आप को जिस प्रकार देखते हो वो भी एक समान नहीं है परमेश्वर कहता है जिस सामर्थ्य के साथ मैं तुम्हें भेजता हूँ उसी अलौकिक शक्ति के साथ उसी अलौकिक सामर्थ्य के साथ तुम जाओ तुम सारे कार्य को करोगे जो जो मेरा परमेश्वर किया है उन सामर्थिक कार्य को करने के लिए उसी सामर्थ्य के साथ जाना जिस सामर्थ्य के साथ मेरा परमेश्वर यह हुआ कहता भेजता है तुम्हें क्योंकि फिर से उसका सोच और मेरा सोच में बहुत ज्यादा अंतर है you are thinking you are thinking you are saying the revival is going to come praise the lord you are thinking the harvest is going to come after four months our god is saying let a price of your hand praise the lord bible says praise the lord it is you are saying it is still four months until harvest but i tell you god is saying that is wrong praise the lord your thoughts are wrong harvest is already there today open your eyes and look at the field for they are white already to the harvest praise the lord today they are white all the fields are ready for you this is what you have to go you have to go and do the what all the things you want to do by the mighty power of the holy spirit everything is free for you it's a free gift for you today lift, lift up your eyes in the year of 2022 this is the first monday i want to say you are thinking after one week there is a 
revival after one month revival i will do it our god is saying there is a revival you are living in the midst of the revival harvest has come rise up your hand and go ahead this is what our god is saying today और परमेश्वर की आत्मा आज के दिन कहता है आपको ऐसा लगता होगा कि आपके सामने जो बेदारी है वो शायद हो सकता है कुछ देर के बाद आएगी या आप इस प्रकार से सोच रहे होंगे कि कुछ महीने के बाद हमारे जीवन में बेदारी आएगा लेकिन मेरे प्यारो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि आपके सामने बेदारी पहुंच चुकी है जब आप आंखों को खोल उस नजरों को उठा देखोगे आप उस बेदारी के बीच में खड़े हैं मेरे प्यारो परमेश्वर की आत्मा कहती है हमें और एक महीना या हमें और एक साल रुकने का जरूरत नहीं है हमें और थोड़े दिन वेट करने का इंतजार करने का जरूरत नहीं है परमेश्वर की आत्मा आज के दिन ये बड़े बलपूर्वक कहती है कि बेदारी आपके बीच में आ चुकी है आप उसके बीच में ही खड़े हुए हो This is what Gospel John chapter four verse thirty five and thirty six. You also can read in Hindi that one, sister. That one. Gospel John chapter four verse forty five, thirty five and thirty six. Bible says, "Harvest is ready. Praise the Lord. Come out and do the harvest. Come out and do the healing. Come out and do the ministry. Come out, do everything, whatever you want. I am with you till the end of the age." Now all that the Bible says, even now, is the one who reaps draw a wage and harvest a crop. for eternal life so that the sower and the reaper may be glad together you will get a reason to rejoice today the world people are saying you are holding the bible praise the lord that is this is a reason you are suffering today our god is saying you are going to see a great joy in your life praise the lord in the year of 2022 our god is going to prepare a table in the midst of your enemies right now praise the lord not be it will it will not be a too long time praise the lord at the end of time with a harvest with a joyful Heart. with a joy you can, you are going to see a greatest miracle in the surroundings of you wherever you are touching your feet your enemies they will get surprised how it happen like that like we like that we our god is going to bless you in the year of 2022 only one thing rise up and get up and walk with the gospel or come on sister says praise, praise. और लोग कहते होंगे कि हमारे सा आपने जो बाइबल उठाया है ना जो आपने पवित्र शास्त्र उठाया है उस कारण से आपका जो उन्नति है वो नहीं हो रहा है या लोग कहते होंगे आपके जीवन में इतने दिक्कत इसीलिए हैं शायद आपने पवित्र शास्त्र को उठाया हुआ है शायद इसी कारण से है लेकिन मेरे प्यारों जिस प्रकार युहना रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय उसका पैंतीसवा और छत्तीसवा आयत कहता है कि कटनी को अभी चार महीने पड़े हैं लेकिन खेत जो है वो पक चुके हैं खेत के मजदूर से खेत के मालिक से तुम क्या करो विनती करो कि तुम मजदूरों को भेजो याद रखना मेरे प्यारो कटनी जो है वो पक चुकी है खेत पक चुके हैं कटनी होने का समय आ चुका है हो सकता है आपके सामने लोग कितने नाना प्रकार की बातें करें लेकिन उससे बढ़कर मेरा परमेश्वर कहते हैं अब अपने को एक ही काम करना है अपनी आंखों को उठाकर दृष्टि करना है कि मेरे जो खेत है वो पके हुए दिख रहे हैं और उसको अभी काटने का समय आ गया है क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी चार महीने पड़े हैं देखो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं काटने वाला मजदूर पाता मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें Uh, give you the blessings praise the lord extraordinary blessings in your life maybe you are thinking you are other people are thinking maybe your church pastors are thinking the blessing will go to another second pastor praise the lord your ch- maybe father and mom is thinking they will think the blessings will be the god's power it will come to other people blessings blessings of the lord is coming to other people praise the lord other your family members other your sister your other brother praise the lord you are another brother but bible says our god cannot make any mistake and pray. our god is going to bless you praise the lord that first our god want to bless you individually to you because our god is looking at your heart today praise the lord people what the people are thinking praise the lord our beyond that our god is going to get you the blessing this is my you know this is my the the um, thoughts okay what other people are thinking beyond that other people are thinking you will get blessings the some other time you will get a house one after one month you will get a, some other things in your life but our god is saying praise the lord 
our god want to bless you today praise the lord other people will get surprised that we in the year of 2022 you are going to get the blessings और ये 2022 में परमेश्वर उन सारी असीम आशीषों को आपके जीवन में देना चाहता है मेरे प्यारों हो सकता है कि कई कई पासवान लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो आशीषें हैं जो हमारे लिए होनी होनी चाहिए वो किसी और पासवानों के पास चली गई है या ये आपके माता पिता ये सोच रहे होंगे कि आपकी जो आशीष है वो हो सकता है कि कोई आपके किसी और भाई बहन या आपके कोई रिश्तेदार के पास ये आशीषें चली गई है लेकिन मेरे प्यारो एक बात का याद रखना वो इस कार से है कि मेरा परमेश्वर कहता है मेरे द्वारा कोई भी गलती नहीं होता है जो आपका है वो आपके लिए ही बनेगा मेरा परमेश्वर कहता है कि मेरा वो वो, वो सारी आशीषों को जो चीजें आपके लिए रखी है वो उचित समय में पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर यह हुआ आज आपको वो आशीष इस 2022 में देने वाला परमेश्वर यह हुआ है this is bible in the bible we can see that one the jacob he was blessing praise the lord that mean he was blessing not the first born the manasseh he was blessing or giving the first blessing to the ephraim that means it was not he was, he was not at all doing any of the mistake by his hand even if he could not see in his eyes what is how many children are how many you can see that he doesn't know who is the first he is or second praise the lord but the spirit of god was taking his hand over that the, the you know that one ephraim's hand ephraim said this is what ephraim received the blessings from the lord this is what today intuitively today our god is going to get you blessings the people are thinking praise the lord maybe the other your other brothers are getting the blessing some other people are getting the blessings from the lord but intuitively our god cannot make you know the mistake praise the lord our god always can see his inner eyes even if jacob he could not see in his eyes properly but in his in her eyes it was opened praise the lord because of this reason ephraim received the greatest blessings from the joseph father और और हम जानते हैं उस आयत को जो बाइबल में कहती है जब व्हाटएवर यू कैन जब याकूब ने आशीर्वाद दे रहा था मनुष्य और एप्रेम को तो जब उन दोनों के सामने जब उन दोनों को याकूब के सामने रखा गया तो याकूब ने दोनों हाथों को मनुष्य का आशीष को शायद एप्रेम के ऊपर और एप्रेम का आशीष को मनुष्य के ऊपर ऐसे करके नहीं लेकिन जो एप्रेम का था वो एप्रेम को मिला और जो मनुष्य का था वो मनुष्य को मिला अर्थात मेरे प्यारो आपकी आशीष जो भी हो वो मेरा परमेश्वर आप को देगा हाल लुया उसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन उसके मध्य में हो वो वो याकूब शायद उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी उसको साधारण अपने मानसिक आंखों से दिखता नहीं था लेकिन वो हृदय की आंखों से वो दिल के वो आत्मक आत्मिक आंखों से वो जानता था कि किसको कौन सी वाली कौन सी वाली आशीषें देनी है पवित्र आत्मा उसके हाथों को नियंत्रण कर रहा था और उसी प्रकार ए प्रेम को एक ऐसी आशीष मिली जो मन से से कुछ ज्यादा बढ़कर थी दिस इज जोसेफ व्हेन यू वांट टू रीड दैट वन बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 48 वर्स 13 एंड 14 13 एंड 14 यू वांट टू रीड बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 48 13 एंड 14 13 14 ओके तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात अब्राहम को अपने दाहिने हाथ से कि वो इजराइल के बाएं हाथ पकड़े और मनुष्य को अपने बाएं हाथ से कि वो इज़राइल के दाहिने हाथ पड़े और उन्हें उसके पास ले गया तब इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अप्रेम के सिर पर जो छोटा था और अपना बाया हाथ बढ़ाकर मनुष्य के सिर पर रख दिया उसने जानबूझकर ऐसा किया नहीं तो जेठा मनुष्य ही का था फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इजहाक चले वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है अमेन Book of Genesis chapter forty-eight. This is what the Bible says. Praise the Lord. Joseph was saying he is not the Ephraim is not the firstborn. Right? But our God, Jacob, he was saying if even if he could not see anything in his eyes, he was saying I know that one. How he could able to come to know? He is the the Spirit of God is 
విత్ జక ప్రైస్ ద లోడ్ టుడే దట్స్ వాట్ బైబిల్ సేస్ బుక్ ఆఫ్ జెనెసిస్ చాప్టర్ 48 అగైన్ బైబిల్ సేస్ జోసెఫ్ సెడ్ నో మై ఫాదర్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ బోర్న్ దెన్ ఇమిడియట్లీ జేకబ్ వాస్ సేయింగ్ బట్ హిస్ ఫాదర్ రిఫ్యూజ్డ్ అండ్ సెడ్ ఐ నో మై సన్ ఐ నో హి టు will become a people and to um, and he uh, to will become a great praise the lord this is what bible says by again bible says, the younger brother will be greater than he the first born praise the lord this is what today what will be your expectation your family members expectation about your brother about you and about your sister maybe your family members will be neglected you praise the lord they will say they will say they, they will put some boundary for you you will not get grow praise the lord you will grow in the year of 2022 in this much only you cannot do anything bible says praise the lord what bible is saying you will be greater than he you will be greater than them this is my this is what my desire towards you today bible says our god is saying you will be a biggest person you will be a well known person through your hand lots of people will come and stand in front of you to receive the healing when I you are touching praise the lord my power i will flow my power through your hand this is what our god is saying to all the people in the year of 2022 this is praise aur us utpatti uska 48va adhyay aur uska 19va ayat mein is prakar se kehta hai usne usne pita se kahi yusuf jo hai apne pita ko samjha raha tha ki aapne jin jin logon ke upar haath rakha hai wo ulta rakh diya hai aap usko ek kaam karna ye jetha hai ye bada hai aur ye ulta hai kai baar aapke jeevan mein bhi लोग सोचते हैं कि आपके जीवन में सीमाओं को डालकर या लोग आप अपेक्षा करते हैं कि आपकी आशीष जो रहेगी वो शायद छोटी रहेगी आपके आपके जीवन में आपकी क्या अपेक्षा आपके मम्मी पापा की आपके जीवन से क्या अपेक्षा हमें नहीं मालूम लेकिन आप एक बात का याद रखना कि जिस प्रकार वहाँ पे वहाँ इस प्रकार से लिखा है यद्यपि इससे भी मनुष्य की एक उंडली मंडली उत्पन्न होगी और यह भी महान हो जाएगा तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा आज परमेश्वर की आत्मा इस दो में आपसे कहता है उन सारे सीमाओं को परमेश्वर तोड़ने जा रहा है आपकी सीमाओं का दायरा परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है और परमेश्वर आपसे कहता है कि हालेलुया ये आप महान आपकी आशीषें महान होगी आपका दायरा बड़ा होगा और आपके जो कार्य है आपके जो सामर्थ्य है आपकी जो अभिषेक है वो और ज्यादा बड़ी होगी in the year of 2022 praise the lord you will you can do unbelievable miracle by your hand praise the lord if you are if you are believing that one you can raise your hand say i receive it in jesus name praise the lord unbelievable unbelievable extraordinary miracle our god can do through your hand praise the lord if you are ready say your hand again say amen i receive it praise the lord this is what you have to say today in the year of 2022 praise the lord our god want to do an unbelievable things in your life you know the beyond your expectation this is what i'm getting the spirit of god is saying beyond your expectation more than that praise the lord our god will never put any other boundary for you praise the lord unlimited blessings unlimited healing power unlimited you know that when uh, your spiritual you know gift this is what today our god want to provide you in the year of 2022 in the areas of your life और ये वर्ष 2022 का मेरा परमेश्वर अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो आप कह सकते हैं मेरे साथ कि मेरा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार या अद्भुत छुटकारा या अद्भुत बातों को करने जा रहा है आपकी अपेक्षा से विपरीत आपकी सोच से बाहर आपकी समझ से बाहर आपकी बुद्धि से बाहर मेरा परमेश्वर आज ये दो में आपके लिए कार्य करेगा क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन यही है और उसका वचन कभी हाल बदलता नहीं और याद रखना आज अगर आप इस बात पे विश्वास कर सकते हैं तो आमीन के साथ इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए let us raise our hand today praise the lord i'm going to close this session i'm not going to not going to take much time right now praise the lord i want to say this gospel message this will be a blessing blessed message for you please watch online today i want to say in the year of 2022 the people are in the point of the death you are thinking nobody is helping you you are thinking nobody is helping your church ministry you are thinking nobody is supporting you our god is saying my power is with you praise the lord i am with you 
They thought, this is nobody will, nobody will forsake you because I will, nobody, the people will forsake you, but I will not forsake you. I will never leave you. This is what our God is saying today. If you have got any other vision in the year of 2022, if you have got any other prophecy in the year of 2022, 2022, call this prophecy. Every day when you wake up, praise the Lord, read that prophecy, praise the Lord. When you see that prophecy, every day say paper from your mouth and continuously repeat it. Finally, praise the Lord, what you are saying, from your mouth, what you're seeing in your inner eyes, it will happen. Our God will execute the things which is which you are having, which is there in your heart. Our God will execute and will show you in your eyes in the before the end of 2022. और आपको ये लगता होगा कि आपकी सेवकाई के साथ कोई नहीं दे रहा आपकी सेवकाई को सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है लेकिन मेरे प्यारों इस बात का याद रखना कि परमेश्वर कहता है कि लोग शायद हो सकता है तुझको त्याग सकते हैं लोग शायद तुझको छोड़ सकते हैं लेकिन परमेश्वर की आत्मा आज के दिन बड़े बलपूर्वक से बलपूर्वक इस दो में कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा तेरी परेशान तेरे तेरे साथ चलने वाला यह आज तेरे संग रहेगा आपके वायदे जो आपको पिछले दिनों में मिले आप इस 2022 में उसको पकड़े रहना हो सके तो हर दिन उसको मनन करना हर दिन उसको परमेश्वर के सामने लेकर आना और परमेश्वर से ये बात जरूर कहना कि परमेश्वर इसे पूरा कीजिए और आप देखना कुछ दिनों के बाद जब ये पूरा होते हुए आपको दिखेगा ना तो परमेश्वर के आप आप जो रहेंगे उसको पूरा होते हुए देखेंगे और जब वो पूरा होते हुए दिखेगा तो अब मैं मैं बता नहीं सकती हाले पवित्र आत्मा बड़े बल पूर्वक कह रहा है कि उस उस बातों को पूरा होते हुए समय जब हम उसको देखेंगे पव, प, परमेश्वर तब तक मुझे ना छोड़ेगा ना ही मुझे वो त्यागने वाला परमेश्वर है I was just a place you're saying, Belpura. This word. Our God, whatever. Our God is blessing you in the year of 2022. Let us raise our hand. Praise the Lord. Hallelujah. I want to say this is the showers of blessings is going to come to you in your life today. Praise the Lord. The rebuild is going to happen right now. Restoration is going to happen in your life. Um, you know that one. And after that, what I have to say, um, the God says, do you can see that one, the, the divine power. The manifestation of the power in the year of 2022. This is what our God is going to do in your life. Let us raise our hand. We can pray one minute. Even if I'm praying, everybody's raising your hand. We are praying together. We are blessing this nation. All the Asia, praise the Lord. We will see in the, the revival in Asia. Bible says, lift up your eyes. Already the fields are ready for the harvest. Praise the Lord. Everything is there. We are in the midst of that one. Lift up your hand. We can pray one minute. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, I pray for each one of them, especially the people are watching online, the people are here in this word of God. Heavenly Father, harvest is here. We are in the midst of the revival. Revival already started. Praise the Lord. The world revival already started because you are going to come at the earliest time within a shortest time to this world. Heavenly Father, we are standing in front of the revival. Heavenly Father, I pray for all the people, especially the people are watching from Asia in all the Asian countries. I pray for uh, all the countries of Asia. Let all the people come out and let them get this knowledge. Already they are in the harvest right now today. Heavenly Father, bless some Father. Give more knowledge. Give more power. Give more anointing. Let them execute more gift. Thank you, Father. You are giving more gift to execute in their life. Heavenly Father, I pray for all the people are watching UK, Europe, Africa, North and South America, and all the nations. Thank you for you are using them in an extraordinary way. In the name of Jesus Christ, I pray. Sister Pricey, can you translate in Hindi? Unmute your audio. Unmute your audio, sister. प्यारे पिता स्वर्गीय पिता ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और प्यारे पिता हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया राजा खुदावंत हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए जिस प्रकार आपको वचन कहता है पिता परमेश्वर हाल या कटनी का अभी कुछ देर बाकी है लेकिन मेरे प्यारों जब हम अपनी आंखों को उठाकर देखें हम परमेश्वर उस कटनी के बीच में हम उस बेदारी के बीच में खड़े होने पाए और हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर इस मीटिंग में जो हमें लाइव देख रहे हैं उन सब के बीच में परमेश्वर आपकी आत्मा कार्य करने पाए परमेश्वर जिस प्रकार आपने कहा कि आप हमारे संग और साथ चलेंगे उसी प्रकार आप हमारे संग और साथ चलिए और परमेश्वर हाल आपकी कटनी आज परमेश्वर यहाँ पे प्रकट होने पाए
If any of the people are suffering any kind of sickness, any kind of sickness in their body today, praise the Lord, because which is preventing them too for the gospel revival. Heavenly Father, I thank, I cast out all the spirit of sickness from their body. We release the total healing, perfect healing in their body, in their heart, in their mind right now. In Jesus' name I pray. और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता जो कई जो शारीरिक कमजोरी में परमेश्वर आपके सम्मुख बैठे हैं शायद हो सकता है परमेश्वर आपके सुसमाचार को बांट नहीं पा रहे लेकिन परमेश्वर आज की रात में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु नाश के नाम से उनकी शारीरिक शारीरिक दुर्बलताओं को आप दूर कीजिए पिता हम उस उस शैतान को हम उस दुष्टात्मा को हम दूर भगाते हैं सारी बातें परमेश्वर हाल को दूर करते हुए उसको तुरंत परमेश्वर आप चंगाई और छुटकारा दीजिए राजा खुदावंत any of the people are suffering any of the financial problems today people are jobless people are watching here today heavenly father this should not be a problem to preach the gospel thank you for you are opening the new way of the wisdom new way of anointing new financial breakthrough in their life today heavenly father in the year of 2022 let them flourish the spiritually and physically and financially all the areas father where they are standing heavenly father in jesus name i pray Once again, more. I pray for this. Can you? This is very important. This is. Can you repeat that? और हम और हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे लोगों के लिए जो आर्थिक तंगी में है पिता परमेश्वर और जिनके पास जो जॉब नहीं है जिनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपने उनके लिए एक ऐसा मार्ग खोला परमेश्वर और हम प्रार्थना करते हैं उनकी सारी आर्थिक समस्याओं को आपने दूर किया इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा खुदाम दलिया एक नया मार्ग उनके जीवन में खोलिए आर्थिक हर एक बातों को परमेश्वर आप सुधारिए आपने प्रार्थना सुना धन्यवाद उत्तर को दे दिया इसलिए धन्यवाद प्रार्थना विनती प्रभु यीशु नाश्री के नाम से मांगते हैं पिता Amen. Once again, more I pray for all the people right now. Praise the Lord. People are joined here. People are watching online. Lots of countries. People are joined right now. Heavenly Father, bless each one of them. Father, thank you for you are using them as the revivalist in front of the nations. Heavenly Father, I pray for all the nations. UK, Europe, Africa, North, South America, and all the Asian countries. I pray for the people those who joined here. I pray for such a praise be bless this uh, child of God, Father, more and more. I pray for uh, Brother Wesley. Uh, Bless us, uh, brother, faster, more and more, right now, Father. I pray for Sister Josephine. Bless her, right now, Father, more and more. I pray for everybody. Those who are been in this flight home, those who are going to come in this flight home, spiritually and physically, all the rest of their life. In Jesus' name, I pray. Once again, more I pray for Shaitan nations, gospel revival, all the work which you are doing for you, Heavenly Father. In Jesus' name, I pray. You want to say, Amen? Amen. Praise the Lord, Hallelujah. I know that one, okay. Thank you very much. This is a blessed message. The next to be converts, I'm trying to arrange a contracts. Praise the Lord. So give one more clap to Jesus Christ. Praise the Lord, everybody. This is lots of healing happen. I know that when you are getting the motivation, you will not be the same person if you are doing this gospel work uh, today and tomorrow continuously. If you are doing, praise the Lord. Next to be converts, if anyone would like to join, praise the Lord. You can join. Praise the Lord. Our uh, Zoom meeting. Uh, we are. We would like to arrange a uh, conferences. a uh, couple of days next week every week praise the lord hallelujah there will be a worship uh, there will be a uh, this uh, translation will be there monday and tuesday we will be conferences rest of the days we are doing revival meeting normal revival meeting praise the lord and also i'm praying to lord to connect our gospel revival in the tv channel in the hindi tv channel in india and in asian countries praise the lord in future i'm praying to lord with god everything is possible praise the lord this is what okay and with our people eyes it is impossible but with the god it is possible so that lots of people are remote area they can through the tv channel they can watch praise the lord in english and hindi in their own language praise the lord in jesus name i pray praise you want to pray one minute for that one for the tv channel to broadcast you want to pray one minute and meet your lord let us close our eyes mm. hallelujah heavenly father we come unto your presence in the name of jesus lord god father we come hallelujah and bow ourselves in front of you lord god for you are almighty and there is no one else like you father parmeshwar pita hum aapko dhanyawad karte hain aaj ke is din ke liye parmeshwar vishesh kar kar hum prarthna karte hain jis vision ke sath parmeshwar aapke das ne aaj prarthna ke samne parmeshwar prarthna ke sath aaye hain us vishay ko lekar hum aapke charnon mein aate hain lord god bless his mission lord god bless
bless his vision and let that vision come true father lord for you have said father hallelujah meri har ek baaton ko har ek asambhav baaton ko aap sambhav kar kar dene wale khudavant hai isliye hum aapko dhanyawad karte hain pyare pita hum prarthna karte hain parmeshwar jis tv channel ke liye inhone prarthna kiya hai parmeshwar hallelujah jis jis baaton ke liye inhone darshan dekha hai parmeshwar hum jo kuch bhi dekhte hain sochte hain samajhte hain karte hain wo vyarth nahi jata that is not a waste of time father lord but i believe lord when when we are praying right here you are doing miracles and miracles in some other places and let your miracles be happening and let your let your glory be happening in this place lord god I pray heavenly father once again for this wonderful time together you have given us in our life father lord hum prarthna karte hain is tv mission ko parmeshwar pita putra pavitratma ke naam se hum aashishit karte hain aur parmeshwar aapne kaha hai maangoge to milega parmeshwar aaj ke din we are asking for something lord in the name of jesus and i believe that you will be giving it in the name of jesus lord god father lord fir se hum ek bar fir hum sari बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं आपने प्रार्थना सुना धन्यवाद उत्तर को दे दिया धन्यवाद प्रार्थना और विनती परमेश्वर हमारे उद्धार करता मुक्ति दाता प्यारे प्रभु यीशु नास्त्री के नाम से मांगते हैं पिता आमेन 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 जीसस नेम आई रिसीव आमेन प्राइस द लॉर्ड थैंक यू वेरी मच ओके बिकॉज़ गॉड हैज गिवन मी थैंक यू वंडरफुल कार्ड टू जीसस प्राइस थैंक यू वेरी मच सो एवरीबॉडी Yeah, I see that when I'm so excited, praise the Lord. We can see that everybody can watch us in the TV. Praise the Lord, gospel revival. God bless you. We are coming to your house soon. Praise the Lord. God bless you. Okay, thank you very much. May God bless you more and more. See you all the gospel revival Asia and India. We can see that one revival Asia and India next week, the Monday, the the ten thirty p.m. Um, at uh, five p.m. UK time, ten uh, thirty p.m. Indian time. Praise the Lord. God bless you. Thank you.